വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്താം അധ്യായമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഏകദേശം മഹാപീഡന കാലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നാം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് അധ്യായങ്ങളും അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷകാലത്തെ മഹോദ്രവ കാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം നാം കണ്ടു ആറാം അധ്യായം മുതൽ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വരെയും ആ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രവ കാലത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാലയളവാണെങ്കിലും ആ ഒരു കാലയളവിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭൂരിഭാഗം അധ്യായങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഏകദേശം സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം ഉള്ള ആ പഴക്കമുള്ള ഒരു വലിയ പീരീഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടിലധികമുള്ള ചെറിയൊരു ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദരവകാലം ആ കാലത്ത് ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ വെളിപ്പാട് ദിവസവും വളരെയധികം സമയം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ഒരു വലിയ നായ്വതിയാണ് അത് അന്ത്യമായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഈ ഭൂമിക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ മത്സര മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്കും മടങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാലയളവായി നമുക്കതിനെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നാം അധികം സമയം കളയാതെ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗിപിതാവ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്യങ്ങളെയും പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ മേഘം ഉടുത്തും തലയിൽ ആകാശവില്ല് ധരിച്ചും മുഖം സൂര്യനെ പോലെയും കാൽ തീൽ തൂ തീ തൂൺ പോലെയും ഉള്ളവൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ തുറന്നൊരു ചെറു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ വലങ്കാൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലും ഇടങ്കാൽ ഭൂമി മേലും വെച്ചു സിംഹം അലറും പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തു ആർത്തപ്പോൾ ഏഴ് ഇടിയും നാദം മുഴക്കി ഏഴ് ഇടിനാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നാൽ ഏഴ് ഇടി മുഴക്കിയത് എഴുതാതെ മുദ്രയിട്ടേക്ക എന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലും ഭൂമി മേലെ നിൽക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ വലങ്കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്ന് നീക്കം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു നാം പത്താമത് അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഒരു വലിയ ദൂതനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ ആരായിരിക്കും നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസവും പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ദൂതന്മാരെ നാം വ്യാഖ്യാനിക്കാവുള്ളൂ അവിടെയുള്ള ഓരോ ജീവികളെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം പലപ്പോഴും അവരുടെ ശക്തിയും അവരുടെ മഹിമയും ഒക്കെ കണ്ട് അത് യേശു ആണോ എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും നാം ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ യേശുവിനെ പോലെ ശക്തിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ദൂതനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒരു ദൂതൻ്റെ വേഷം പോലെ യേശു കർത്താവ് വന്നിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ശത്രുക്ക് മേശക്ക് അഭേദനകോ എന്നുള്ള മൂന്ന് എബ്രായ ബാലന്മാർ അത്തീച്ചൂളയിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ നാലാമനായി അവിടെ വന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചവനായ ആ ദൂതൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മനുഷ്യപുത്രനായ ആ നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമ
നമ്മൾ ആ ദൂതൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ടതല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അവൻ മേഘ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയിൽ ആകാശ വില്ല് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖം സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങുന്നു കാൽ തീത്തൂണ് പോലെയുമുള്ളവൻ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് ഒരു മഹിമയുള്ള അല്ലെ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് തുല്യം വഹിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള മുഖം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഓർമ്മ വരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവൻ രാജാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർമ്മ വരും എന്നാൽ നാം വിശദമായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഈ ദൂതൻ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തന്നെ പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ദൂതന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ശക്തി ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അവർക്ക് തേജസ്സുണ്ട് അവർക്ക് ശോഭയുണ്ട് നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുവാനിടയുണ്ട് എന്നാൽ നാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂശീകരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദൂതനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു കർത്താവായി തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദൂതനെ പോലെ വരുന്നില്ല യേശു കർത്താവിന് ഒരു ദൂതനെ പോലെ വരേണ്ടിയ ആവശ്യകതയില്ല കാരണം യേശു കർത്താവ് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാകുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ രൂപത്തെ ആ സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു ഇനിയും ദൂതനെന്നുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിന് യേശു കർത്താവിന് ആവശ്യമില്ല യേശു കർത്താവ് ഒരു ദൈവപുത്രനെ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അവതാരത്തിന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് എപ്പോഴും ആ മനുഷ്യപുത്രനായി ദൈവപുത്രനായി ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നമ്മളുടെ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി തന്നെ യേശു കർത്താവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൂതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൂതനെന്ന് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യേശു കർത്താവിനെ ദൂതനായി നമുക്ക് കാണുന്നില്ല യേശു കർത്താവിന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴോ ഒരു ദൂതനായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു കർത്താവ് ദൂതന്മാരെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി അയക്കുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പവർ ഉള്ള യേശു കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് അവർ വരുന്നത് അവർ ദൈവ മക്കളുടെ അവർ സേവകാത്മാക്കളാണെന്ന് എബ്രായർ കൃതി ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ അവരെ കുറിച്ച് കാണുവാനും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ദൂതനായി വരേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല ദൂതന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതികളെ ഈ ഭൂമിയിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏഞ്ചലായിട്ട് വരുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ മക്കളുടെ ദൈവസഭയുടെ ദൈവദാസന്മാരുടെ യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സേവകാത്മാക്കളായി നമ്മളോടുകൂടെ ചേർന്ന് നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ ഈ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് ദൂതന്മാർ ആ ദൂതൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലും ഒരു കാൽ ഭൂമിയുടെ മേലും വെച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സിംഹമലറുന്നത് പോലെ അത്യുച്ചത്തിലാർത്തു സിംഹമലറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സിംഹമായി യേശു ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നാൽ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രബലമായിട്ടുള്ളൊരു തെളിവ് തരാം ഈ ദൂതൻ യേശു അല്ല എന്ന് സിംഹമലറുന്നത് പോലെ ദൂതൻ അലറുന്നു എന്ന് കരുതി ആ ദൂതൻ യേശുവാകുന്നില്ല ആ ദൂതൻ ദൂതനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഈ ദൂതൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആർത്ത സമയത്ത് ഏഴ് ഇടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ഏഴ് ഇടിനാഥം മുഴക്കി ഏഴ് ഇടിനാഥം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു ഉടനെ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ദൗത്യം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എഴുതുക എന്നുള്ള കമാൻഡ് യോഹന്നാന് നൽകി കാരണം യേശു കർത്താവ് പിതാവ് യേശു കർത്താവിലൂടെ ദൂതൻ മുഖേന യോഹന്നാന് നൽകി യോഹന്നാൻ മുഖേന സഭയ്ക്ക് നൽകുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തി
ദൈവ സഭയുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവി പദ്ധതികളും ഈ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സകല പദ്ധതികളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ വെളിപ്പാട പുസ്തകത്തിൽ മാർമികമായ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഏഴിടിനാഥത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വ്യക്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെ എന്തെന്ന് എഴുതുവാൻ യോഹന്നാന് ദൈവം അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ സകലതും റിവീലാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഏഴ് ഇടിനാഥത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മീക പദ്ധതി എന്താണെന്ന് റിവീലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി പല സഭകളും സഭകളും അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് അവരുടെ സഭയുടെ വെളിപ്പാട് എന്നുള്ള ദൈവീക മർമ്മത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് അവരുടെ ഡിനോമിനേഷൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ സമയത്തേക്കിനു വേണ്ടി ദൈവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടിദാതമാണ് അവരുടെ സഭയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നവീകരണം വന്ന സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ച കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടിനാഥം നവീകരണ സഭകളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല കാരണം യോഹന്നാനോട് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഈ ഇടിമുഴക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും എഴുതരുത് അതിനെ ദൈവം മുദ്രയിട്ടേക്കുന്നതാണ് അത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതാണ് അത് യോഹന്നാന് എഴുതി വെക്കുവാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തില്ല ആ ഇടിനാദം എന്തെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു അവസരമോ അനുവാദമോ നൽകുന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാതെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്താം അധ്യായം അത് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടിനാദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല വചനം നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനത്തിൻ്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വാക്യത്തെ ദൈവം മുദ്രയിട്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഈ ദൂതൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ദൂതൻ യേശു കർത്താവല്ല എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലും ഭൂമി മേലും നിൽക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ വലങ്കായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി അപ്പോൾ നോക്കണേ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയുടെ മേലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിപ്പോൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ ദർശനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി ഒരു പക്ഷെ ആ മോമെൻറ്റിൽ യോഹന്നാനെ ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണും അവിടെ ആ ദൂതൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അത് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ഈ യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം ഇവിടെ പ്രാപിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ ദൂതൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൂതൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ദൂതൻ തൻ്റെ വലങ്കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം ആ ദൂതൻ പറയുകയാണ് ഇനി കാലം ഉണ്ടാകിയില്ല ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാകളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു പ്രൈസലോഡ് എബ്രാഹിക് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുവാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അറിളി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദൂതൻ യേശു കർത്താവ് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ദൂതൻ ആകാശത്തേക്ക് തൻ്റെ കൈ ഉയർത്തി താൻ സത്യം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ ചൊല്ലിയ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോൾ തന്നിലും ഉന്നതനായവൻ തന്നിലും മഹത്വമേറിയവൻ തന്നിലും തന്നിലും ശോഭയേറിയവനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ഈ ദൂതൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഈ ഭൂമിയെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൂതൻ പറയുകയാണ് ഞാനല്ല ആരാധനാ വസ്തു ഞാനല്ല ആരാധ്യൻ ഞാനല്ല ആരാധന അർഹിക്കുന്നവൻ എൻ ഞാനല്ല ഈ ഭൂമിയുടെ ന്യായാധിപതിയായവൻ എൻ്റെ കയ്യിലല്ല താക്കോലുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മഹത്വവും പ്രഭയുമുള്ളത് എന്നാൽ എന്നിലും വലിയ ഒരുവൻ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ യേശു കർത്താവ്
ഉയർന്ന ഒരു സിംഹാസന സ്വർഗത്തിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ യേശു കർത്താവ് അഥവാ സത്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും തന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ എന്നാൽ ഈ ദൂതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം ഇടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ തന്നെയല്ല ചൊല്ലിയല്ല സത്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ താൻ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് വാഴുന്നവനായ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരാളെ ഓർത്ത് ഒരാളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് ആരെ കൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു യോഹൻ ാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സകലതും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിച്ചു സകലതും അവനാലുള്ളവായി അവനു വേണ്ടിയുള്ളവായി കൊലോസിയർക്കെഴുതി ലേ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനത്തിലുമെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി യോഹന്നാൻ വരച്ചു കാട്ടുന്ന വ്യക്ത വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് സമുദ്രവും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് വാഴുന്നതിനാൽ ആ യേശുവിനെ നോക്കി ഈ ദൂതൻ സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ആ ദൂതൻ സത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ദൂതൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നാം പെട്ടെന്നൊന്ന് നാം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് ആ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കൈ ഉയർത്തി ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയും കാലം ഉണ്ടാവുകയില്ല ക്രോണോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കാലം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഡില്ലേ ഉണ്ടാവുകയില്ല കാല താമസം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം വരെയും മനുഷ്യരാശിയുടെ സർവൈവിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം ഡില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുവരെയും സകലത്തെയും താമസിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ആരെങ്കിലും പിന്നെയും ഒരാൾക്കൂടെ ഈ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അവനും കൂടെ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ വാക്കുമാണ് ഞാൻ കടവെടുത്തത് ആ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കൃപയിലേക്ക് കയറുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവനും കൂടെ കയറിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് മനസ്സലവ് കാണിച്ച് കാലങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് താമസിപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ താമസ സ്വഭാവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് ചുരുങ്ങുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഉള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ദൈവം അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ദിവസം പോലും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൂതൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആ വെളിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ദൂതൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഡിലേ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇനിയും ദൈവക്രുപയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് സ്തോത്രം അതെ ദൈവപൈതലെ ഇന്ന് നാം വസിക്കുന്ന ഈ കൃപായുഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഡില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദരപകാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡില്ലേ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആരെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആരെല്ലാം ഇനിയും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ സമയങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവം അത് ക്ലിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് വർഷമാക്കി ദൈവം ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദൂതൻ ഇനിയും പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൂതൻ പറയുകയാണ് ഇനിയും ഏഴാമത് ഒരു കാകളും കൂടെ ഊതുവാനുണ്ട് ആറ് കാകളും ഊതിയതോടുകൂടെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ഒരു കാകളും കൂടെ ഊതുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷത്തെ പീഡനകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഏഴാമത്തെ ഊതുവാനിരിക്കുന്ന ദൂതൻ്റെ ആ നാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ആ കാലം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നര വർഷത്തെ അവസാനത്തെ മഹാപീഡന കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു ഈ ദൂതൻ പറയുകയാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ നാദം മുഴക്കുന്ന ആ സമയത്തോടുകൂടെ ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇനിയും അതിനകത്ത് വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല കൃപയുടെ ദീർഘക്ഷമകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഒരു ഒരു
ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മർമ്മം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്തത് അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും സാധ്യമാവുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന ആ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തരാത്ത ഒരു മർമ്മവും ഈ വചനത്തിലില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് മാനവജാതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നാം പഴയ നിയമം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നാലായിരം വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പീരീഡാണ് ആ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാല അളവെന്ന് പറയുന്നത് ആ നാലായിരം വർഷവും ദൈവം ഒരു മർമ്മത്തെ സൂക്ഷിച്ചു ആ മർമ്മം ദൈവം സൂക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ആ മർമ്മത്തെ ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം ആ മർമ്മം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ മർമ്മം ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ആ മർമ്മ ഈ ഭൂമിയിൽ മാനവജാതിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് എഴുതിയവർക്കും വായിച്ചവർക്കും അത് കിട്ടിയ ജനതയ്ക്കും അത് മർമ്മമായി നിലനിന്നു എന്നാൽ കാല സമ്പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ഗലാത്തിർ നാലിൻ്റെ നാല് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവജാതിക്ക് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള മർമ്മമാണ് ആ മർമ്മം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ മർമ്മമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനും എഴുതി വച്ചിരുന്നു അനേകം അനേകം പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് എഴുതിയവർക്കും അത് വായിച്ചവർക്കും അത് വായിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ആ മർമ്മം വന്നപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല ആ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ ഭൂമിക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പെന്നുള്ള ദൈവീക മർമ്മം വെളിപ്പെടുവാൻ ഇനിയും ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഈ ദൂതൻ ഈ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ച സമുദ്രത്തെ നിർമ്മിച്ച ആകാശത്തെ നിർമ്മിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്നറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്തെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനൊരു അവസരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് നൽകുവാനുള്ള നിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് നൽകുവാനുള്ള സദ്വർത്തമാനമാകുന്ന രക്ഷയുടെ ആ മർമ്മത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് ആ രക്ഷയുടെ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പാവിയായ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈസലോൺ നിന്നെ മാത്രം കണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ആ യേശു ക്രിസ്തു നിനക്കായി മരിച്ചു ആ മർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വാഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജാധികാരത്തോടുകൂടെ അവൻ്റെ പ്രജകളായി ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുവാനുള്ള ദൈവിക അധികാരം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ഈ മർമ്മത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മളല്ലയോ ഏറ്റവും വലിയ വിഡികൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ബലവാനായ ഒരു ദൂതനെ കണ്ടു ആ ദൂതൻ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തുറന്നോരു ചെറു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കും ഒരു ചുരുളെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചുരുളാണ് ആ പുസ്തകം ആ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു പുസ്തകമായിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും ആ പുസ്തകം അതിനകത്തും എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ
ഓരോ മുക്കിനും മൂലകളും ഈ ഭൂമിയുടെ ഓരോ കല്ലുകളും വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു അത് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ചില അവസ്ഥകളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതായാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള ആ പീഡനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ അവസ്ഥകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് മുദ്രകൾ ആ ഏഴ് മുദ്രകളിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ആയി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയും ആ പുസ്തകം തുറന്നിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മുഴുവനും ആ ഏഴ് മുദ്രകൾ പൊട്ടിച്ചതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയുടെ വരു വരുവാനുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പാടിനാൽ യോഹനാൻ ലഭ്യമാവുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഈ യോ ഈ ദൂതനിലൂടെ ആ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ മർമ്മത്തെ യോഹനാന് നൽകിയതായിരിക്കാം ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തുറന്നു ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറി ഇനി യോഹന്നാന് ആ പുസ്തകം നൽകുകയാണ് യോഹന്നാനെ നീ ഈ പുസ്തകം ഇനിയും സഭയ്ക്ക് നൽകുക ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ അറിയിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ച് റിവീലായി ഇനിയും ഇതാ തുറന്ന പുസ്തകമായി നിനക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുവാനുള്ള അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷത്തെ ആ പീഡന കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആ പുസ്തകം ചെറിയ പുസ്തകമായിരുന്നു അത് തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിഗൂഢമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് റിവീൽഡ് ആകേണ്ടതല്ല റിവീലായി ആ പുസ്തകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ പുസ്തകം പ്രൈസ് ലോഡ് അതിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം പിന്നെയും എന്നോട് സംസാരിച്ചു അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇനിയും നീ എഴുതരുതെന്ന് ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതേ ശബ്ദം യോഹന്നാനോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് യോഹനാനെ നീ ചെന്ന് ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലും ഭൂമിയുടെ മേലും നിൽക്കുന്ന ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യോഹന്നാനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ആ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് യോഹന്നാൻ അത് വാങ്ങുവാൻ മുമ്പോട്ട് പോയി ഞാൻ ദൂതൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആ ചെറു പുസ്തകം തരുവാൻ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ദൈവം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗീ മീ ദ ബുക്ക് ആ ചെറിയ പുസ്തകം എൻ്റെ തരുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകം ദൂതൻ നൽകുന്നു ആ ദൂതൻ ആ യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇത് വാങ്ങി തിന്നുക അത് നിൻ്റെ വയറ്റിനെ കയ്പ്പിക്കുമെങ്കിലും വായിൽ തേൻ പോലെ മതിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തിന്നണമെന്ന് പറയുന്നത് ചുരുൾ തിന്നുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല പല പ്രാവശ്യം ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ എഹസക്കി എസക്കിയൽ പ്രവാചകനൊക്കെ ഈ ചുരുളുകൾ തിന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരമ്യാവ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിലും എസക്കിയൽ പ്രവാചക പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വന്നിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ദൈവ മക്കൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി അവർ ചുരുളുകൾ വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിച്ച സമയത്ത് അത് തേൻ പോലെ മധുരമുള്ളതായിരുന്നു അവർ കഴിച്ചത് അവർ ദൈവ മക്കൾക്ക് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ആ പ്രവചനമായി അവർക്ക് നൽകുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് മധുരവും കയ്പ്പും കലർന്ന ഒരു ചുരുളാണ് ഈ ചുരുളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാൻ അത് വാങ്ങി തിന്നു അത് സിംബോളിക്കായി തൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി അത് ഉള്ളിലാക്കിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് കഴിച്ച സമയത്ത് മധുരമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഉള്ളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അത് നിൻ്റെ വയറ്റിനെ കയ്പ്പിക്കുമെങ്കിലും അത് പിന്നീട് നിൻ്റെ വയറ്റിലോട് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കയ്പ്പായിരിക്കും എന്നാൽ നിൻ്റെ വായിൽ അത് മധുരമായിരിക്കും യോഹനാനെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പുസ്തകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുരുളിന് ഈ ചുരുളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന് രണ്ട് വിധമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവന് അത് മധുരമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവന് അത് കയ്പ്പായിരിക്കും ഇനിയും ഈ ഭൂമിയുടെ വരുവാനുള്ള അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷത്തെ പീഡനകാലത്തിൻ്റെ വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വായിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് ഭയപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല അത് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് തേൻ പോലെ
ദഹിക്കുക എന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രക്രിയയും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തിന്നാലും അത് ദഹിക്കണം തിന്നാതെ വയറിൽ പോകുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ആ കിടന്നാൽ നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ലാതായി തരും എന്തെല്ലാം വയറി ചെല്ലുന്നോ അതെല്ലാം ദഹിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുഷ്യനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ഷീണം മാറുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഏക ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് വായിച്ചു വിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ തിന്നുന്നതുപോലെ നാം വായിക്കണം അത് തിന്നുക മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം സമയം കൊടുക്കണം അത് അവിടെ കിടന്ന് ദഹിച്ചിട്ട് നാം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലേ പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലേ ആ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാവുകയുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ കേൾക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മധുരമാണ് അത് ഡിന്നായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് കയ്പ്പാണ് എന്നാൽ ദൈവദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അത് വയറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ദഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് അവരുടെ ആഹാരമായി തീരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഭക്ഷിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് കിടന്ന് അത് നമ്മളുടെ മേൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നാം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദഹിക്കുമ്പോൾ ആ ദഹിക്കുന്ന വചനം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതെ നാം ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യന് സമ്പുഷ്ടി നൽകുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് പത്താമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ എന്നോട് ദൂതൻ പറയുകയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ആ ശബ്ദം പറയുകയാണ് ആ നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വാഗ്ദത്വമാണ് നീ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പത്മോസ് ദ്വീപിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും നീ ഇനിയും പ്രവചിക്കും ഇനിയും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കും നിന്നെക്കുറിച്ചും എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നീ എൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളെ ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യോഹനാനെ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല നിൻ്റെ പ്രായം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നീ ഇനി പ്രവചിക്കുവാനുള്ളവനാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ യോഹന്നാനയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആ മീൻ സ്തോത്രം ഒരു പ്രവചനമായി നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് അങ്ങനെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഇത്ര ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭാഗത്തും അത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലൂടെ വെളിപ്പാട് ദിവസം കടന്നു പോകുന്നേയില്ല അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ അതിനകത്തുള്ള ദൂതന്മാർ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ലളിതമാണെന്നറിയാം വെളിപ്പാട് ദിവസം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് വായിക്കുന്നവനും ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ അതുമാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ വായിക്കുന്നവൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതുവരെയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മാറി നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് മീ എന്നോടുകൂടെ ചേർന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കണം ഇനി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നാം ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പഠിക്കുവാനായി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവായി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരണമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗി പിതാവ് അങ്ങേക്ക് തുല്യനായി വേറെ ആരുമില്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്തെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള ആരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പി
കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാപീഠന കാലത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ആളുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വളരെ വിശദമായി നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ പേര് ബ്ലസ് അൻ ചെറിയാൻ ഞാൻ ടൊറോണ്ടോയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയമുള്ളപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെ വിവിധ പേജുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ദയവായി ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ